Under its G20 presidency, India has planned to host nearly 230 meetings in 60 different cities across the country, has caught the eye of the world and Indian citizens alike. From Itanagar in the east to Gandhinagar in the west, and from Srinagar up north to Chennai down south, India's G20 meetings have showcased the nation's vibrant democracy and thriving cultural diversity to hundreds of foreign delegates in the run-up to the final leader summit in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi has been instrumental in turning India's G20 presidency into a platform where public participation has been unprecedented. His vision has truly democratized the entire process, making it a people's presidency. G20 is a very big event for the country. I mean, our country is a great event for the country. Because it's not only in our country, but in the whole country. I mean, in 1995, our country will be the name of our country. And now you can see that there are many other countries, the leaders of the country, the leaders of the country, the leaders of the country. और मतलब इससे हमारी जो एक पहचान बनेगी देश की वो इतना वर्ल्ड वाइड बनेगी कि जिससे ना हमारी मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी हमारे यहाँ के रोजगार बढ़ेंगे लोगों का मतलब एक नाम होता है ना वो रोशन होगा जिससे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश का हर जगह नाम हो रहा है Detaching from a Delhi-centric approach to diplomacy and democratizing the country's participation in the G20 meetings has allowed India to tie in all the facets of its diversity and present a holistic picture of this vast country to a slew of international delegates. Effectively dispelling any misconceptions about its culture, democracy and territorial unity. These meetings showed India's vast tourism potential to the entire world. They also captured the fastest growing major economies, IT and industrial hubs live in action. G20 is a very fruitful event for our country. We will understand the culture of our culture, we will understand the culture of our culture. We will also have an investment in what we need, what we need, what we need. ओवरऑल कहे तो रिव्यू कर सकते हैं हमारी कंट्रीज के बाद उनके जो व्यूज होंगे पुराने वो थोड़े बदलेंगे भी हमने यहाँ पे काफी डेवलपमेंट की है एक्चुअली क्या है ना कि जो देश हमारे लिए पहले है नागरिक के लिए देश का बड़ा होना वो बहुत जरूरी है अगर आपका देश आगे है तो आप खुद एटसिल पर आगे हो और देश जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट आ रहा है जो वर्ल्ड का सुपर पावर है रसिया है उसके लिए एक हफ्ता एक महीने भी दे दो उनको घुमाओ फिर और इसके लिए हमारे देश के लिए वो लोग समझेंगे की यहाँ पे क्या हमारे जो भारत के प्रति जो एक नेगेटिविटी है वो भी बहुत दूर होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें उनको पता ही नहीं है टू जी ट्वेंटी मीटिंग अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी स्टैंड आउट एज दे गॉट पीपल टॉकिंग ग्लोबली वन इन कश्मीर एंड अनदर इन अरुणाचल प्रदेश द थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन श्रीनगर होस्टेड सिक्सटी फॉरन डेलीगेट्स शो केसिंग दियल ब्यूटी ऑफ कश्मीर this was a shining moment for Kashmir as its tourism potential was unleashed on the global stage. It was one of the biggest international events held in Jammu and Kashmir since the abrogation of Article 370, but China decided to stay away from the meeting. A G20 meeting was held in Itanagar, Arunachal Pradesh, much to the annoyance of China. Over a hundred delegates visited the state, which China claims as its own. The northeastern state showcased its Himalayan beauty and cultural richness, allowing the people of Arunachal Pradesh to participate in high-stakes diplomatic affairs. Prime Minister Modi has shown a visionary approach in showcasing the diversity of India through the G20 meetings. These events have given a big facelift to India's major cities and helped drive domestic tourists to these very cities. And now Delhi has been transformed as world leaders descend on the capital for the pinnacle of India's G20 presidency. भारतीयों लोगों का जो है ना केल बाहरी लोगों के प्रति है हम गांव में भी रहते हैं जब कोई दूसरा लोग आता है तो देखते हैं उसको जितना अधिक से अधिक जो है हम चाहते हैं कि आव आव भगत करें खातिरदारी करें तो फिर भारतीय लोग जब पूरी दुनिया का मीडिया पूरे दुनिया के बड़े-बड़े नेता जो लीडिंग इकोनॉमी हमारे लोग जो है आपके आने से आपको आवाभगत करने में कितने लगे हुए हैं तो ये हमारी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। Ever since India took over the G20 presidency in December 2022, the country has been presented as a multifaceted nation on the global stage.